Hola, cuida de la ciencia. Ahora que han acabado las vacaciones, toca posar-se el día y recuperar el tiempo perdido. Soy Oscar Aznar Alemán y os porto la ciencia del mes de junio. Sí, de junio. Science Queers. Los problemas ambientales de las ciudades causan diferencias genéticas entre los ocells que viven y los ocells que viven al campo. Lo han estudiado centros de recerca de Malmo, Gothenburg, Glasgow, Madrid, Múnich, París, Barcelona, Lisboa y Milán. El soroll, la contaminación de l'aire, la llum nocturna y la presencia de humanos afavorecen a los individuos más proactivos, valentes, exploradores o agresivos. Es como cuando los gais de comarca, muy románticos e inocentes, van a Barcelona y se tornen unos pervertidos agresivos que només buscan sexo a Grindr. Se han estudiado 192 mallerengas carboneras de estas 9 ciudades y se han comparado individuos de la ciudad y individuos de un entorno rural proper. La análisis genética de las muestras de sangre muestra diferencias genéticas entre estos dos grupos de ciudad o rural. Es muy curioso que se hagan visto estas diferencias porque las mallerengas carboneras son unos individuos que tienen muy poca variación, fins i tot al llarg de toda Europa. Por tanto, que haya esta diferencia entre la ciudad y el medio rural evidencia esta influencia. Segunda noticia. El soroll de origen humano también causa lesiones greus y permanentes a las posidonias. Las posidonias son plantas marinas y el soroll afecta a sus órganos sensoriales, a los procesos nutricionales y amenaza la seva supervivencia. Es un estudio del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la UPC. A més del soroll que causan las embarcaciones, las seves ancoras también pueden arrancar las posidonias. Las posidonias son muy importantes para la biodiversidad porque forman parte de xarxes muy complejas. ¿Y antecedentes a la historia de algún momento en que los humanos van a un lloc que ya está habitado y lo fotan todo en el aire? Y para la tercera noticia, unimos la genética y el para porque se han trobat los genomas de 317 microorganismos de l'oceà profundo y más de la mitad son totalmente desconeguts. Y un 0% de estos organismos es el Luca, el penis en perruca. Aquests microorganismos se encuentran a 4 km de profundidad, en plena fusco y sota mucha presión. Y son fundamentales para los ciclos biogeoquímicos del planeta. Es un estudio liderado por el Instituto de Ciencias del Mar, en el que han participado diferentes instituciones nacionales y internacionales. Y ahora, si voleu, tireu enrere y feu pausa para llegir los nombres. La base de dades de genes de la expedición Malaspina incluye más de 600.000 genes nuevos. Y el 63% de estos no se sabe qué función tienen o qué fan. También es el caso del 100% de la clase política. Y hay un otro gen diferente que sí que sabemos qué fa. Es el responsable del color morat de las prunas japonesas y ahora se ha localizado. Como el seu nom indica, la pruna japonesa es cultiva principalmente en Andalucía, Extremadura y Murcia, ya ja que a Europa, España, no es el principal productor. Los genes MYB10 regulan la síntesis de antocianinas, que son pigments antioxidantes. Las variaciones de estos genes hacen que las prunas tengan antocianinas y presenten colores de vermells, blaus, morats, o que no en tinguin y presenten tons grocs verdosos. Es un estudio fet per l'IRTA, Institut de Recerca y Tecnología Agroalimentarias y el CRAC, Centro de Recerca en Agrigenómica. Muchas frutas tienen antocianinas, pero en las prunas hay más variedad de color. Las antocianinas también afavorecen la polinización, protegeixen de la llum solar y de la deshidratación. Haber trobat aquest gen permitirá seleccionar ben d'hora las plantas que producirán fruits en més antocianinas. Y ya que parlem de fruita a YouTube, parlem de fruita y algoritmos. Ahora tenemos una eina informática para predir el aspecto de la fruita. Es una eina feta pel crack. Este algoritmo trabaja en la relación entre el genotip y el fenotip. El genotip es la información genética de un individuo y el fenotip es cómo se expresa esta información teniendo en cuenta los factores ambientales que afectan la información genética. Y eso está la ciencia del mes de junio. Estigueu bien alerta porque bien aviat vendrá la ciencia del mes de juliol. 
Adiós. Adiós.